Salută dragilor și bine ați venit la citirile pentru joi! Vă reamintesc faptul că aceasta este a doua parte în care voi analiza zodiile de la balanță la pești. Pentru cei care doriți să vedeți zodiile de la berbec la fecioară, vă invit cu drag la prima parte. Am lăsat un link în primul comentariu, mai jos după capitole, dar și la secțiunea videoclipuri. Bun, este o zi cu sirene, este o zi cu voie bună. Așa cum spuneam și în prima parte, avem data de 26. Marea preoteasă și cu îndrăgostiții care vin la pachet cu multe emoții, cu senzații tari, cum îmi place mie să spun. Poate fi o zi în care ni se clarifică anumite elemente, ni se clarifică anumite situații ascunse. Dacă era o relație secretă, acum poate deveni oficială sau dacă erau anumite secrete într-o relație, într-un angajament, într-o asociere. Aici să știți că lucrurile pot ieși la iveală. Chiar este o zi cu astfel de predispoziții. Apoi avem arcana majoră Soarele, reprezentativă pentru ziua de joi și asta este foarte, foarte bine. Arcana majoră Soarele vine cu succes, cu reușită, cu bucurie, vine cu niște lucruri extrem, extrem de frumoase pentru cei mai mulți dintre noi. Și da, putem să discutăm despre un moment special în care... Se pot clarifica diferite lucruri. Iarăși, cei care aveți, știu eu, vreun proces în ziua de joi sau se întâmplă ceva din acest punct de vedere, lucrurile se pot clarifica. Apoi, din partea cărților oracol, a ieșit următorul mesaj, și anume să știm faptul că suntem iubiți. Indiferent de cum decurg relațiile noastre cu ceilalți în această zi, este important să știm că cineva ne iubește. Divinitatea sau Dumnezeu, cum vreți voi să spuneți, Universul, familia, prietenii, colegii de la locul de muncă. Deci suntem iubiți, suntem apreciați și asta e important. Bun, și acestea fiind spuse, vă invit să căutați zodiile de care sunteți voi interesați. Ascultați și de la zodie și de la ascendent, că este foarte important. Ascultați și de la persoanele cele mai apropiate de voi, deoarece, clar, ceea ce li se întâmplă lor are legătură și cu voi. Eu mai am din această cafeluță, o să o termin aici cu voi la partea a doua, puteți să vă luați și voi un, un ceai, un pahar cu suc ceva și să vedem ce se întâmplă mai departe. Încep cu balanța. Să vedem pentru balanță ce se întâmplă. A început citirea. Energia generală 7 de cupe. Cred că a ieșit cartea asta mai la toate zodiile. Suntem treziți dintr-un vis frumos. Și cavalerul de bâte. Bun. Se pare că balanțele sunt foarte încântate de ceva anume și abia așteaptă să se arunce cu capul înainte, abia așteaptă să pună în aplicare aceste planuri de viitor pe care vi le faceți. Alții puteți avea de luat diferite decizii. În această zi. Îmi vine să vă spun că e bine să fiți atenți la ce cumpărați astăzi, nu știu de ce. Așa simt să vă transmit. Parcă într-o situație tensionată, într-un conflict, într-un trio, într-o concurență de la locul de muncă, în general, dintre prieteni, Parcă cineva aici e atitudine și schimbă lucrurile. Vedeți că este o perioadă în care relațiile voastre, v-am mai spus și în filmarea pentru următoarea săptămână, cred că am vorbit și în filmarea pentru această săptămână, din ce mi-amintesc eu, chiar vă rog să le vizionați că au apărut amândouă. Vă spuneam că este un moment special în care, știu eu, aveți ocazia să rezolvați ceva într-o relație, mai ales ceva ce ține de niște bani. Dar, în egală măsură, să știți că apar și provocări. Văd aici o femeie foarte iubitoare, foarte uh, sensibilă. E o persoană care tace și face, care își urmărește interesul, care face doar ceea ce simte, care se folosește de anumite nu 
știu eu, se folosește de anumite lucruri pe care le are, de o anumită poziție emoțională pe care o ocupă. În alte cazuri, ca și cum stați și visați aici frumos la cineva. Dacă sunteți femeie, e posibil voi să fiți ceva mai sensibil. Este adevărat, uh, discutăm despre o perioadă în care balanțele uh, ușor, ușor încep să fie ceva mai intuitiv. Da? Dar atenție totuși la o relație cu o femeie sau dacă aveți de făcut un control medical sau mergeți undeva să vă vindecați de ceva anume, mergeți, nu știu, sau vă faceți aici niște planuri în privința unei persoane care se ocupă cu vindecare, psihologie, parapsihologie, spiritualitate, zona medicală, creativitate și vă faceți așa tot felul de planuri. Apoi aveți faietonul, un drum pe care îl puteți face cu foarte mult entuziasm, cu foarte multă voie bună. Pentru cei mai mulți dintre voi, văd aici o victorie pe care o aveți. În sfârșit ajungeți la start, ajungeți undeva anume. Parcă trebuie să țineți drumul drept tot înainte. Vă duceți și faceți sport, nu știu, faceți o călătorie, faceți un drum. Sunteți foarte entuziasmați în privința unei situații care ține de o altă localitate, poate știu eu o altă țară. Iar șaptele ăsta de cupe, dragi balanțe, nu știu, apare o eliberare, apare un nou început, că e pe plan profesional, că e personal. Ideea este că voi pur și simplu sunteți extrem de bucuroși, sunteți extrem de încântați, dar nici măcar nu vă mai uitați pe unde mergeți. Iarăși, dacă aveți de făcut drumuri astăzi, fiți atenți pe ideea aceasta de sens unic. Eu nu prea, mă rog, eu v-am zis că n-am carnet, eu așa din ce, mai, din ce mai știu și ce văd în cărți, da? Voi completați-mă acolo în comentarii dacă e și greșesc, da? v-am zis, nu prea cunosc așa multe regulile, dar din ce știu, aici v-aș spune să fiți atenți pe tot ce ține de sens unic când mergeți pe o stradă. Fiți atenți din punctul ăsta de vedere, să nu vă treziți că intrați greșit. Nu vă iluzionați aici în privința unei bucurii foarte mari pe care o aveți, iar sau... Vă faceți niște planuri, spuneți gata, fac drumul cu tare și cu tare și cu tare și mă duc și rezolv. Câteva le puteți face, le puteți rezolva, dar nu văd să fie tot. Bun, apoi aveți nebunul. Nu știu ce bucurie aveți voi astăzi, dar sunteți pe cai mari. Foarte bucuroși, foarte plini de viață, că în sfârșit o luați de la zero, în sfârșit vă simțiți eliberați dintr-o situație. Sunteți dornici de am de a învăța lucruri noi. Nu știu, în alte cazuri, poate aflați o veste care ține de zona medicală și de acolo vine un succes, vine o reușită, o bucurie. Alții dintre voi, nu știu, aflați de un copil sau ceva care pur și simplu vă ține pe voi acolo cu capul în nori. Adică nici măcar nu vă vine să credeți cât de bune sunt lucrurile. S-a mai întors o carte și o să o iau în considerare. Trei de cupe, petreceți, nu știu, pregătiți un botez, un eveniment, vă vine cineva în vizită. Parcă e vorba de o eliberare, dar care poate agita puțin spiritele în cadrul unei petreceri sau în cadrul familiei. Mai ales dacă e vorba de o situație de trio în alte cazuri. Alții poate pur și simplu mai aveți de negociat sau e cineva din familie care vă pune piedici sau dacă e vorba de un nou proiect. E concurență, mai sunt și alții care vor locul de muncă respectiv, mai sunt și alții care vor proiectul respectiv. Dar eu văd că e de bine, adică bucuria pe care o simțiți voi, nu știu dacă se vede și pe fața mea că simte energia cărților, este absolut fantastică. Petreceți într-un mod diferit, vă întâlniți cu niște prieteni la locul de muncă, în sfârșit e o eliberare, e ceva de bine. Bun. Dragii mei scorpioni, hai să vedem ce faceți voi. A început citirea. Mă opresc. Scorpionii au luna. Wow! Și regele de cupe. 
voi aveți foarte multă intuiție și încercați să fiți atenți la ceea ce visați. Mai ales dacă vedeți această citire de miercuri seara, fiți atenți la ce visați. Pentru că este ceva simbolic, este ceva ce vă poate ajuta. Vedeți că parcă vă uitați așa în oglindă, vă uitați undeva și vă vedeți mai mare decât sunteți. Aici e o pisică da, care se uită într-o apă și se vede ca o panteră. La lumina lunii nu se văd lucrurile clare. Acum, da, pentru alții poate e vorba de un vis, de ceva ce vreți voi să faceți. Un nou început, o nouă idee sau un nou mod de a acționa. În alte cazuri poate fi și o relație mai secretă sau faptul că încercați să căutați tot felul de răspunsuri, poate chiar în planul acesta spiritual. Poate fi o vindecare sau o veste bună care ține de familie și de un bărbat. Dacă sunteți femeie, dacă sunteți bărbat, e vorba de voi. Hai să vedem despre ce este vorba. Împărăteasa, deci clar, dacă sunteți femeie, e vorba de voi și discutăm despre o reușită din punct de vedere financiar. Ori vă intră niște bani, ori reușiți să rezolvați ceva în favoarea voastră. Dar prin puterea psihică, în mod special, deci voi sunteți foarte bine susținuți. Aveți o discuție cu cineva, într-un mod ascuns, la o vreme de seară și este foarte bine pentru voi din punct de vedere financiar. Apoi, următoarea carte, 10 de cupe, armonie, liniște și pace în familie, într-un cerc de prieteni, alți scorpioni, e ca și cum aveți voi un ideal acolo care se poate realiza. Este ceva ce vă doriți voi enorm, enorm de mult. Un punct înalt pe care îl atingeți. Regele de monede și cu trei de monede. Poate fi o activitate în grup care funcționează foarte bine sau e ca și cum reparați ceva împreună cu o persoană, studiați ceva, mai analizați ceva, dar din punct de vedere practic. Vreți să construiți ceva la o casă sau mergeți împreună cu niște persoane, vizitați un apartament, o casă, vedeți, vă place, nu vă place. Ascultați și filmarea pentru următoarea săptămână, că acolo am discutat mai pe larg că urmează o perioadă destul de interesantă pentru voi, mai ales pe tot ce ține de relațiile cu ceilalți, dar și relația voastră cu, cu familia, ca să spun așa. Acolo se produc tot felul de lucruri destul de interesante și dacă vreți să rupeți ceva, dacă vreți să vă cumpărați o casă, dacă vreți să schimbați ceva, acum e momentul vostru. Aici văd o persoană mai tradiționalistă, mai înrădăcinată în propriile convingeri. Poate fi un bărbat, dar nu-i neapărat nevoie. E ceva ce se stabilizează, ceva ce se clarifică. O moștenire, niște bani, o mașină, o casă, ceva vechi. Dar ideea este că e extrem de benefic pentru voi. Apoi, ultima carte este treiul de spade, care vine cu o senzație de dezamăgire sau vouă nu vă convine ceva, cuiva nu-i convine ceva anume. Da, posibil unei persoane din familie să nu-i convină un anumit aspect. Alți scorpioni, vedeți că este cineva aici, ori de la locul de muncă... Este o persoană care se aruncă așa cu capul înainte, care este foarte entuziasmată și căruia nu prea convine toată această poveste. Cineva care vine și vă oferă o șansă, vă oferă ceva, vă propune ceva, iarăși pentru alți scorpioni. Ceva ce vă sensibilizează pe voi. Mai iau o carte și gata, mă opresc după. Bun. 5 de spade și cu luna, da, așa cum vă spuneam, adică încercați să nu vă faceți nici voi iluzii, nu știu, e o zi a iluziilor astăzi, o zi interesantă pentru toată lumea, că mai pentru toți a cam ieșit același mesaj. Parcă cineva profită de o poziție în care se află și vouă nu vă place, însă cu asul ăsta de spade ceva se rupe, ceva se finalizează și începe altceva în alte condiții. O soluție pe care o găsiți și care, nu știu, ori nu vă place, ori voi sunteți cei care învârtiți lucrurile în favoarea voastră. 
Foarte interesant, dragii mei scorpioni, chiar se pare că este o zi destul de intensă pentru voi, dar o zi, repet, în care e bine să fiți puțin atenți la detalii, ca să spun așa. Dragii mei săgetători, hai să vedem ce faceți voi. În primul rând, cum, cum vă simțiți? S-a întâmplat ceva? Simțiți o energie diferită în relația cu partenerul, în relația cu copiii, în proiectele voastre? Nu aveți mai mult chef de distracție, mai mult chef să ieșiți, să acționați? Și a început citirea. A început citirea cu diavolul. Deci pentru toate zodiile a ieșit această idee de iluzie, de păcat de păcăleală, nu știu ce se întâmplă. Zece de cupe. Da, unii săgetători, așa cum am spus, puteți avea momente mai tensionate cu partenerul de viață, cu persoana iubită, un copil. În familie, iarăși, pot apărea tot felul de discuții. În alte cazuri, dragilor, încercați să fiți atenți la o persoană care încearcă să vă păcălească, o persoană care încearcă să vă demenească. În alte cazuri, parcă vă doriți voi foarte mult o relație, vă doriți foarte mult pe cineva, vă doriți o familie. Atenție la cumpărături pentru casă în această zi, iar în alte cazuri, săgetătorii ori simt o problemă financiară sau trebuie să dați niște bani pentru a rezolva o problemă de sănătate în alte cazuri. Cinciul ăsta de monede poate să vă spună și de o senzație de singurătate pe care o aveți. Cineva vă lasă în urmă, cineva nu cumpără ceea ce trebuie sau cineva nu este suficient de atent cu voi în alte cazuri. Atenție la banii pe care îi dați, la banii pe care îi primiți. Nu vă lăsați păcăliți, mai ales dacă e vorba de a cumpăra lucruri pentru casă. Apoi, șapte de bâte. Foarte mult entuziasm, vă simțiți invincibil. Parcă luați atitudine într-o situație, luați atitudine în această poveste. După o victorie. Alții poate sunteți ușor provocați, știu eu. Da, o nouă șansă care vi se oferă. O bucurie care ține de o petrecere, care ține de o casă. Voi reușiți să finalizați ceva și să începeți altceva, o nouă casă, un nou proiect. Vi se oferă o șansă, o invitație la o petrecere. Vă vine cineva în vizită în alte cazuri, posibil și acest aspect. Apoi, ultima carte este justiția pentru săgetători, justiția care vine cu o decizie importantă pe zona actelor. Sau, știu eu, dacă aveți un proces în familie, e de bine pentru voi, dar e bine să fiți atenți aici pe tot ce ține de bani, da? cât vi se cere, cât trebuie să dați. Iarăși, poate fi un moment pentru săgetător în care puteți clarifica o situație din familie sau o situație în legătură cu un ideal pe care voi îl aveți. Doi de spade. 9 de spade. Parcă sunteți puțin așa puși pe gânduri. Ori vă gândiți că viața e nedreaptă, ori nu vă place vouă ceva ce ține de a semna niște acte sau o înțelegere pe care ați făcut-o. Parcă spuneți, băi, nu-i drept, nu-i corect, nu-i ok. Indicația pentru voi aici ar fi să... Vă ascultați și intuiția, nu vă lăsați așa pe repede înainte duși. Nu este o perioadă bună să stăm să semnăm acte, dar e bine să fim mai atenți da? și spun acest aspect pentru că se vede. Ia uitați, e vorba de un final, de o bucurie, dar care până la urmă vine cu niște aspecte care nu prea vă plac. Ceva care, nu știu, vă dă cu virgulă, nu vi se pare ok. Poate e vorba de un regim pe care trebuie să-l țineți. Eu v-am mai spus, atenție puțin pe zona sănătății pentru voi. Foarte interesant. Dragii mei capricorni. Sper 
prea multe cărți. Opt de spade. Luna. Voi aveți impresia că sunteți blocați într-o anumită situație, dar nu sunteți blocați. Totul e doar în mintea voastră. Poate v-ați făcut prea mari așteptări în legătură cu o persoană sau în legătură cu o situație, alți capricorni. Posibil și acest aspect, nu zic nu. Trei de spade. Aici ceva nu v-a plăcut vouă sau ceva nu, încă nu vă place, nu vi se pare ok. Un blocaj care ține de familie, de o femeie, de o relație care este ascunsă sau de plăcerile voastre care încă nu sunt puse în practică, de o moștenire, ceva vechi. Hai să vedem unde e blocajul, ce cu el. E mai mult în mintea voastră, repet, în cele mai multe cazuri, că soluția există. S-a întors o carte, trei de cupe. Ori aveți mult de lucru sau sunteți prinși într-o situație și spuneți, băi, nu pot să mă relaxez și eu, că nu mai am timp, nu mai găsesc. Să ies cu prietenii, să mă distrez. În alte cazuri, parcă sunteți invitați undeva și nu prea aveți chef să mergeți. Sau uh, nu sunteți dispuși momentan să lăsați de la voi sau vă faceți tot felul de idei. Vai, cum o să fie, că nu o să fie bine, că o să fie pe dincolo. În alte cazuri, este foarte intens acest aspect de relație ascunsă și relație de trio sau ceva de genul acesta care vă blochează pe voi. Poate e vorba de un loc de muncă. Nu neapărat de trio, de o echipă. Și are legătură, dragi Capricorn, cu niște idei învechite pe care le aveți și pe care trebuie să le schimbați. Următoarea carte, aveți 5 de cupe. 5 de cupe care vă găsește aici că stați și plângeți după niște pahare sparte. Lăsați-le acolo deoparte sau spart, așa este. Vedeți ce aveți la îndemână și vedeți... Și cum anume puteți să rezolvați problema, că totuși sunteți, nu știu, parcă trebuie să mergeți la o petrecere, trebuie să mergeți undeva sau să sărbătoriți ceva, nu neapărat acum joi, în următoarea perioadă, în următoarele zile, ați primit vestea sau astăzi vă gândiți mai intens la așa ceva. Nu găsiți rochia, nu găsiți pantofii, nu vreți să mergeți, că nu sunt bani sau mai știu eu ce. Hai să vedem. Ce s-a dărmat? Regina de monede. Este adevărat, aici discutăm despre o problemă financiară. Parcă spuneți, băi, nu-i drept, nu-i corect. Pe zona banilor, că nu aveți încă un loc de muncă sau că nu se întâmplă ceva din acest punct de vedere. O decizie care s-a luat, iar și tot stați și plângeți după ea. În alte cazuri, poate e vorba de faptul că Trebuia să vă căsătoriți cu cineva și n-ați mai făcut-o și acum stați și vă amintiți sau acum vă dați seama că uite, pot să pierd rolul pe care l-am sau l-am pierdut deja. Hai să vedem ce aveți în picioare, că aveți ceva acolo spre care e bine să vă îndreptați atenția. Hai să vedem ce puteți să faceți. Situația e cum e. Ce puteți să faceți? Ia. Exact. Ce puteți să faceți? Să vă ascultați intuiția, să vedeți lucrurile mult mai în amănunt. Poate să dați un pas în spate, să analizați absolut toate lucrurile pe care le aveți la îndemână, să faceți un inventar așa în viața voastră și apoi să acționați. Aveți o persoană care vă poate ghida, care vă poate orienta, dar nici cu intuiția voastră nu ne jucăm. Adică și acolo e destulă. Este adevărat, eu v-am mai spus, Saturn e acolo pe casa banilor, tatăl vostru și vă chinuie și vă, nu vă ajută. Cum poate să vă ajute? Simplu, vă apucați și învățați ceva, vă apucați și sunteți foarte ordonați, vă apucați și munciți puțin mai mult. Este doar o perioadă, apoi gata, vă lasă în pace. Intră în altă zonă. Pentru fiecare, Saturn este într-un anumit domeniu. Parcă trebuie să cereți ajutorul familiei sau să vedeți exact uh, care este situația voastră în casă da? sau ce aveți la îndemână. 
Sunt niște secrete pe care le aveți aici care vă ajută. Apoi, ultima carte, trei de monede, trei de monede care reprezintă o muncă în echipă. Lucrați cu cineva pentru ceva anume, pentru un proiect, sunteți atenți la detalii, iar și trei ăsta de monede poate să însemne și faptul că... Învățați ceva, studiați ceva, analizați ceva. Nebunul și cu regele de bute. Vedeți că e cineva care vine și vă salvează, vine și, vine și vă ajută. În alte cazuri e vorba de entuziasmul de care dați voi dovadă și de faptul că poate e cazul să înțelegeți că ar fi bine să, să vă asumați. Să vă asumați, știu eu, o afacere de grup, ceva ce lucrați voi împreună cu niște prieteni. E vorba de un nou început aici, un nou început foarte frumos pentru Capricorn. Dar, repet, se cere să ieșiți puțin din zona de confort, că dacă nu faceți asta, nu o să vă ajute. Mergeți cu niște prieteni într-un loc nou, vă prieteniți cu persoane noi. Și asta e bine. Dragii mei vărsători, hai să vedem ce faceți voi. A început citirea, gata, mă opresc. Prima carte care a și căzut aici este lumea pentru voi. Lumea, următoarea carte, cavalerul de monede. Energia generală, 10 de cupe. Foarte interesant. 10 de cupe și cu lumea. Dragi vărsători, vedeți că e o zi foarte interesantă pentru voi, în care auziți de un succes care ține de familia voastră. O persoană are parte de o reușită. Vine cineva dintr-un alt oraș, dintr-o altă țară către voi. Vă luați bilet de avion, vă luați bilet de autobuz, de tren, mergeți undeva la niște rude. Planificați ceva de genul acesta. E vorba de o încheiere, de o rupere pentru voi. Și asta este extraordinar de bine. Hai să vedem ce cu lumea. Nu știu, un loc lângă o apă sau... În alte cazuri văd un bărbat și o femeie da? cu care, nu știu, ori negociați, ori faceți ceva... Văd multă sensibilitate. Alți vărsători, nu știu, parcă planificați ceva care ține de a vă vindeca, de a vă rezolva o problemă. Eu v-am mai spus, fiți puțin atenți pe zona sănătății voi. E o perioadă în care trebuie să aveți mai mare grijă de voi din acest punct de vedere. Apoi, cavalerul de monede. Ori planificați un drum, dar pe care îl faceți mai greu, adică nu îl faceți cu mijloc de transport prin care să ajungeți așa rapid, ca să spun așa. Tot cavalerul ăsta de monede vine și vă oferă o șansă, vă oferă ceva serios, stabil. Primiți o șansă, un e-mail, un mesaj, purtați o discuție cu cineva, însă într-un mod rapid și reușiți să clarificați ceva. Vedeți că urmează o perioadă de transformări pentru voi. Oricum sunteți într-o astfel de perioadă, dar se intensifică. Da? Unii vărsători. Pot discuta foarte serios despre o transformare, despre o încheiere. Vă relocați, plecați în altă țară, plecați în alt oraș, plecați undeva. Următoarea carte, șapte de spade. Deci cred că ești șapte de spade aproape la fiecare zodie. 
Aici, nu știu, oriceva nu vă place, oriceva nu vă convine, ori e vorba de o persoană care își urmărește propriul interes aici și vă dă pe voi deoparte. E o persoană înșelătoare cu șapte de spade, din familie. Sau aflați de ceva ce nu vă place, nu vă convine. Vedeți că dacă e vorba de ceva ce ține de o casă, de a vă cumpăra ceva în casă, de a vă muta, să mai știu eu ce... Mare atenție, pentru că Mercur e retrograd fix acolo. Mergeți, vedeți, vă înțelegeți foarte bine și foarte frumos, dar gândiți-vă că ori se schimbă termenii, ori sunt niște probleme acolo. Da? Op de cupe. Ceva nu vă convine, până la urmă vă dați seama și renunțați la o idee, renunțați la o persoană, la o relație. Lăsați ceva în urmă, ceva în care ați investit voi mult. E bine să vă ascultați aici inima, să vă ascultați mult intuiția, că vă ajută mult de tot. Oricineva negociază prost, ori e vorba de o persoană care vă duce aici cu vorba. Mare atenție, repet, pentru vărsător, dacă negociați ceva sau dacă aveți un astfel de bărbat prin preajmă care vă duce cu vorba, care este foarte plin de viață, nu are stare, e foarte pozitiv, e foarte determinat să schimbe ceva. Bun, deci atenție. Hai să vedem mai departe ce se întâmplă. Dragii mei pești, hai să vedem ce faceți voi, ce se întâmplă în... Ziua de joi pentru voi. O zi cu multe emoții pentru pești. Gata, a început citirea. 8 de cupe, prima carte. 7 de spade, deci serios că a ieșit la fiecare zodie. 7 ăsta de spade. Energia generală, cavalerul de bâte. Bun, se pare că unii pești vor să lase în urmă o aventură, o relație neserioasă, atitudinea neserioasă a unei persoane. Ori uitați și vă faceți că nu mai știți, ori pentru alți pești chiar spuneți ia gata până aici. Nu vă mai simțiți împliniți, nu vă mai simțiți bine. Poate o pasiune pe care ați dezvoltat-o și acum spuneți gata, nu mai pot, nu mai merge. În unele cazuri, vedeți că puteți cunoaște o nouă persoană sau aveți parte de o noutate, de un nou început. Hai să vedem ce lăsați voi în urmă. Ce lăsați în urmă? Lăsați în urmă o așteptare mare din partea unei persoane cu autoritate. Lăsați în urmă ceva ce ține de străinătate, de digitalizare, de internet. O persoană care tot vă punea în așteptare, care face drumuri lungi sau studiază la nivel înalt. Lăsați în spate. Și hai să vedem unde vă îndreptați. După intuiția voastră vă îndreptați. Luna. Dragi pești, ascultați-vă intuiția. Mergeți tot înainte. Um... Încercați totuși să nu luați totul de bun, pentru că luna reprezintă iluzii și ideea aceasta de iluzie a ieșit, cred că, la fiecare zodie. Nu e o zi în care lucrurile se văd foarte clare. V-am spus că sunt secrete, sunt lucruri care pot ieși la iveală. Deci e o situație confuză când vine vorba de viitorul vostru pe plan personal, pe plan profesional și așa mai departe. Șapte de spade. Ceva vă nemulțumește, ceva ce nu vă place, da? care poate ține de o distracție, de o petrecere, ceva ce ține de o persoană care nu este serioasă, care spune una și face alta. Persoană care se mișcă rapid sau care nu-și calculează bine acțiunile. S-a întors o carte, să o și găsesc acum. Patru de monede. Oare aveți aici o persoană foarte încăpățânată, care de nicio culoare nu vrea să colaboreze? Ori în alte cazuri v-ați săturat, ori să dați bani cuiva, să primiți. Șase de monede înseamnă a dărui ceva cuiva, niște bani, un cadou, un ajutor financiar, poate voi așteptați așa ceva. 
Vedeți uh, ce cumpărați astăzi? Că astăzi uh, voi sunteți tentați puțin așa pe cumpărături. Dacă nu sunteți tentați, oricum apar evenimente care o să vă pună să cumpărați ceva. Vreți voi neapărat ceva anume? Ultima carte, judecata pentru pești, o revedere. Reluați legătura cu o persoană dragă vouă. Stați cu cineva la masă după mult timp și spuneți, bun, tu meriți atât, eu merit atât, hai să culegem roadele. O decizie pe care cineva o ia și care are o influență asupra unui grup mai mare de oameni. Parcă e ca o sărbătoare din ce vedeți aici, că e cineva care cântă, dansează. Poate așteptați niște vești care țin de o instituție, de niște acte. Avansați, v-am spus că e o perioadă bună pentru voi. Perioada asta, anul ăsta. În alte cazuri, dragi pești, vedeți că puteți avea legătură cu o persoană nouă. Puteți avea legătură cu o persoană foarte rece, detașată, e o persoană foarte bine organizată, mai dificilă, care are niște tabieturi. Parcă cineva face ordine și disciplină, după mult timp. Văd o persoană rănită, în mod special un bărbat rănit, supărat, nu știu, ori sunteți voi, ori altă persoană, că e un rege de cupe. Și porniți spre un nou început sau stabiliți ceva în legătură cu o persoană. Dar ia uitați că e cu bucurie pentru voi. E o dreptate divină. Foarte frumos. Dragilor, acestea au fost citirile pentru ziua de joi. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Vă iubesc, vă îmbrățișesc cu drag pe toți. Să veți parte de o zi de joi frumoasă, binecuvântată și să ne revedem cu bine și la citirile pentru această săptămână, dar și la alte citiri care mai apar pe acest canal de YouTube. Nu uitați să vă abonați canalului, să apăsați butonul de like și să dați aceste videoclipuri mai departe, că mai aveți cu siguranță în jurul vostru persoane care ar vrea să știe ce le rezervă ziua de mâine. Vă îmbrățișesc cu drag și vă doresc o zi frumoasă!